ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാർ പൊടിയാണ് അപ്പൊ ഈ സാമ്പാർ പൊടിക്ക് നല്ല മണവും നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം ടേബിൾ സ്പൂണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അളന്ന് കാണിക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സ്പൂൺ ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇത് ടീസ്പൂൺ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും എന്നാലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം അളന്ന് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ കപ്പിൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ അളക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടലപ്പരിപ്പ് വലിയ പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പാർ പരിപ്പല്ല കേട്ടോ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ പരിപ്പോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇത് ഞാൻ ടേബിൾ സ്പൂണിന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ഒരു അളവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് കപ്പിനാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ പച്ചമല്ലി ഈ പച്ചമല്ലി നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അരക്കപ്പ് ഈ പരിപ്പും പച്ചമല്ലിയൊക്കെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് ഉണക്കിയിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് കാൽ കപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉലുവ ഉലുവ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിന് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ഞാൻ കട്ട വാങ്ങിയിട്ട് അതുപോലെ മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിപ്പിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇതും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടേബിൾ സ്പൂണിന് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കട്ട എടുത്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് ഞാൻ ഈ പൗഡർ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പച്ചരി ലേശൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്രയും ഇതിലിടുന്നു അത്രയും നല്ല മണമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കറിവേപ്പില ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴുകിയ ശേഷം എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം കൂടുതൽ വിഷാംശം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളതാണ് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അരക്കപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വറ്റൽ മുളക് വറ്റൽ മുളക് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മുളക് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ പൊടി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കാശ്മീരി മുളക് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പറക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കായം കായം ഇത് കണ്ടില്ലേ അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ നാലാക്കിയിട്ട് അതിലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇത്രയും പോകുന്ന കഷ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വറക്കാൻ നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല മണമുള്ള സാമ്പാർ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ ജീരകം ഞാൻ ചേർക്കാറില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ ജീരകം ചേർക്കാറില്ല ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല കേട്ടോ ജീരകം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് രസത്തിനാണ് അത് സാമ്പാറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ പോകും അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ജീരകം ചേർക്കാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കാറില്ല നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ സാമ്പാർ പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല മണവും രുചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കായത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കാം കേട്ടോ എങ്കിൽ നന്നായിട്ടത് ഉള്ളിലേക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും സാമ്പാറിന് ഉലുവയും കായും ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാറിനെ സാമ്പാറാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയ എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് സാമ്പാറിനെ സാമ്പാറാക്കുന്നത് കായും ഉലുവയും തന്നെയാണ് അത്രയും മണവും രുചിയൊക്കെ തരുന്നത് സാമ്പാറിന് കായത്തിനും മുലുവയ്ക്കും ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് കൂടാനും പാടില്ല കേട്ടോ
നമ്മളിപ്പോൾ കായ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു കട്ടായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും ശരിക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇടിയല്ലി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഒന്നും ആരും കഴിവത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കേട്ടോ അത് കേട് വരുള്ളൂ നാശമോ അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ വര വീഴും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് എങ്ങനത്തെ ചട്ടി ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്താ ഉണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം ഒട്ടിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ആവൂല്ല അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഒന്നും അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കായൊക്കെ ശരിക്കും ഒരിഞ്ഞു വരണേ സാമ്പാർ പൗഡർ ചേർത്തിയ സാമ്പാർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചൊരു സാമ്പാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് എല്ലാവരും ആ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണേ അതേപോലെ ഞാൻ ഇനി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാ സദ്യ വിഭവങ്ങളും ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ അതിലൊരു വിധമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇല്ലാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റെസിപ്പീസും കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വഴിയെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇട്ടേക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് കായം ശരിക്കും ഉള്ളൊക്കെ വറവാവണം കേട്ടോ എങ്കിൽ നന്നായിട്ടത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരയാതെ അവിടെ കിടക്കും പേസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ വഴി വഴുന്നതിനെ കിടക്കും അതാണ് നന്നായിട്ടത് വറുത്തെടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് പറയണം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് പൊടി കിടക്കണം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടർക്കി വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി ചെയ്ത് കാരണം നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ ചട്ടിക്ക് അപ്പം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കരുത് കറിവേപ്പിലയുടെ പാകം എന്നൊക്കെ പറയണത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ കിലിയിൽ ഇന്നലെ ആവും ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ പാകമായി എന്നാ തോന്നണം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ കിളി കിളിന്നനെ കേൾക്കാണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കാം പൊടിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ കറക്റ്റാ ഇനി വറക്കുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കറിവേപ്പില ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ മുളകിൻ്റെ ഞെട്ടി കളയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞെട്ടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വറക്കണതും പൊടിക്കണതും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞെട്ടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് നല്ല കൊഴുപ്പ് കാണും അത് കാരണമാണ് പിന്നെ ഞെട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ താഴെ പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട എരിവ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞെട്ടി വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം പൊടിക്കാൻ നേരത്ത് മാറ്റാട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലെ മുളക് പൊടിക്കുമ്പോഴും ഈ ഞെട്ടിയോടു കൂടെ തന്നെയാണ് പൊടിച്ച് വെക്കാറ് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് നല്ലതാ കാശ്മീരി മുളക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കാരണം അപ്പം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളകിൻ്റെ പൊടി എടുത്തത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാശ്മീരി മുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ സാമ്പാറിന് ഒരു നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കളർ കാണാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുളകും ആയി തുടങ്ങി കിളികളിൽ നിന്ന് തന്നെ സൗണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കത് ഈ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പച്ചമല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ സാമ്പാറിൽ ജീരകം ഇടുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നാടൻ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു മണവും ര
അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ രസത്തിന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒന്നാം തരം രസമാണ് അത് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഓണോക്കെയാണ് വരുന്ന ഓണ സദ്യയില് ആ രസം എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാവും സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ സാമ്പാറും രസത്തിനൊക്കെ നല്ല പ്രാധാന്യല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാം തരം രസമാണ് അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വറവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവട്ടെ കേട്ടോ അതുപോലെ നല്ലൊരു മണവും വരും അപ്പൊ നല്ലോണം കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം തീ എപ്പോഴും നോക്കി വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആവരുത് അപ്പൊ ആകെ കരിഞ്ഞ് ഒരുമാതിരി സാമ്പാർ ഓർഡർ ആവും ഒന്നാമത് ഈ ഇരുമ്പി ചീനച്ചട്ടി ആവുമ്പോ എന്താ അറിയോ ചൂട് നല്ലോണം അതിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപ്പും ആയി തുടങ്ങി നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി തുടങ്ങി ഭയങ്കര കിളികിലിന്ന സൗണ്ടും വരാൻ തുടങ്ങി പരിപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിലും കിളികിലിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്കത് മൂത്തു വരുമ്പോ അതിന് വേറൊരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിനി ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉഴുന്ന് ചേർക്കാം ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ പാകാണ് വേവ് അപ്പൊ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തേ പറ്റൂ അതിന് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ അതിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും ഇത് വറുത്തെടുക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉഴുന്നും പാകമായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉലുവ ചേർക്കാം ഇത്രയും മതി ഉലുവയൊക്കെ പൊട്ടി നമ്മുടെ ഉലുവയൊക്കെ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചരി കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ചരിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആവും കേട്ടോ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാം വറുത്തെടുത്തതും ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ മഞ്ഞൾപൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപൊടി ഞാൻ വറുത്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് വളരെ കുറച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ കായം സെപ്പറേറ്റ് പൊടിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പൊടിക്കുക എന്നിട്ട് കായും ഇതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചത് രണ്ടും കൂടി ഒപ്പം മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മിക്സറെ ജാറ് എടുക്കാം മിക്സറെ ജാറ് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കണം കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടി കേട് വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം പറയണം ഇനി നമുക്കിത് കുറേശ്ശായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് പൊറ്റ ട്രിപ്പിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ജാറ എന്റെ നന്നായിട്ട് അരയാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത്രയും മതി ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം കേട്ടോ അത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഡയറക്റ്റ് ചൂടോട് കൂടിയല്ല ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷമാണ് ഞാനിത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഈ ബൗളിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കായം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കായം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കായം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ കായമൊക്കെ ഒന്നും എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരേപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് നേരം ഞാൻ വെക്കൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടാറിക്കോട്ടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചൂടും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എത്ര അളവ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കായം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയാലും മതി ഞാൻ എന്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ കായം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം നല്ലൊരു മണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പാർ പൗഡറിന് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം നമ്മള് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചൂടാറുമല്ലോ ചൂടാറിയിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടുണ്ട് പൊടി എന്ന് നോക്കണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ബൗൾ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ഒരു കപ്പാണ് ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ നോക്കണത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ എടുക്കണത് രണ്ട് കറക്റ്റ് രണ്ടര കപ്പ് സാമ്പാർ പൗഡറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ കിട്ടുക കേട്ടോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും ചോദിക്കും എത്ര അളവ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അളവിൽ രണ്ടര കപ്പ് സാമ്പാർ പൗഡറാണ് കിട്ടുക ഇത് എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എരിവൊക്കെ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിൽ വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ എരിവൊക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നമുക്ക് അപ്പം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വറക്കണ സമയത്ത് ഇത്രയും മുളക് വേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ടോളൂ പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണ നേരത്തെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി മുളകും മഞ്ഞളും ഒക്കെ മുളകിനും മഞ്ഞളും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അളവ് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുത്താം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പരിപ്പൊക്കെ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവും എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല മണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ചൂടാറിയ ശേഷം ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്